السلام علیکم آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم دا میسج بائی جان ڈن جان ڈن کی ایک پوئم ہے دا میسج اس کو ڈسکس کریں گے آپ کو پتہ ہے ہم ان پوئمس کو ڈسکس کر رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو جان ڈن ایز اے رائٹر ایز اے پوئٹ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے فار دیئر ماسٹرز ایگزامنیشن اب جب آپ کسی بھی پوئٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں ٹو ڈو یو اے ماسٹر اور فار یور ایکڈیمک پرپزز تو آپ کی اپروچ جو ہے ایک عام ریڈر سے جو ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے مختلف یو ٹیک اے پیس آف پوئٹری ڈفرینٹلی وہاں پہ آپ جو ہے کچھ زیادہ چیزیں جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں ایز اے کامن ریڈر آپ کی کسی بھی پیس آف پوئٹری کے ساتھ کسی بھی پوئم کے ساتھ جو آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے وہ انجوائمنٹ کی حد تک ہوتی ہے لیکن جب آپ کسی پوئم کو ایکڈیمکلی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے وہ انجوائمنٹ کا ایلیمنٹ تو دیکھنا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پوئٹ نے اس انجوائمنٹ کے ایلیمنٹ کو اپنے پیس آف آرٹ میں اپنے پیس آف ورک میں ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کون کون سی ڈیوائسز کون کون سی ٹیکنیکس جو ہے وہ استعمال کی اس سے پہلے کہ میں اس لیکچر میں جاؤں اور اس پوئم کو جو ہے وہ ڈسکس کروں If you think that uh, this kind of video lectures can help you to understand literature, uh, you should uh, subscribe to this uh, channel. Because your subscription is a great uh, uh, source of uh, motivation for me. And uh, more subscriptions under my belt, I will be working uh, harder to uh, make uh, uh, these uh, uh, video lectures more informative and more interesting. So students, we see this poem and we see this poem and we see this of course, we uh, different elements which we discuss in this poetry, this poem or uh, John Dunn's poetry is uh, appealing for us. So let's see this poem and then we will talk about it. What is it? What is اب اس پوئم کو جب آپ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں میں تھوڑا سا پہلے جو ہے بتا دوں کہ یہ ایک سارٹ آف کمپلین کمپلین ہے ایک سارٹ آف کمپلینٹ ہے اور اس یہ کمپلینٹ جو ہے وہ پوئٹری میں کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ بڑی دیر سے موجود ہے لور جو ہے وہ جنرلی دے ہیو سم کمپلینٹس اگینسٹ دیئر بلوس اور وہ ان کمپلینٹس کا اظہار جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر بینگ ریجیکٹڈ بائی دے آر بی لوڈ اور جب اس قسم کے فیلنگز ان کو اوور ویلم کر لیتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈومینیٹ کر لیتے ہیں تو وہ دے ریئیکٹ ان ڈفرینٹ وے اب جان ڈن کو جب آپ اس پوئم میں جو ہے وہ دیکھیں گے ہیز ریئیکشن آفٹر after coming to conclusion that uh, he uh, is being rejected and uh, his hopes of love are being frustrated by his beloved. So, his reaction will be a little bit more intense and strange. Hoga. Or you will be taken uh, by amazement. And this amazement uh, John Dunn's poetry mein, a source of great source of player hai aur isi ko jo hai wo bahut bada source of attraction samjha jata hai uski poetry ke liye yani uske feeling ki jo intensity hai that is very much present in this poem as well acha ab of course poet is talking or the narrator of this poem is talking to his beloved تو کیا اس سے جو ہے وہ کیا بات کریں آپ جو ہے وہ ان لائنس کو جو ہے وہ فالو کریں سینڈ ہوم مائی لانگ اسٹریٹ آئز ٹو می اب اس فرسٹ لائن میں پوئٹ از سینگ سم تھنگ وچ وی جنرلی ڈو ناٹ فائنڈ 
इन डे टू डे कन्वर्सेशन बिटवीन पेपर एक तो उसने अपनी लॉन्ग अपनी आईज को जो है वो लॉन्ग स्ट्रेड आईज जो है वो कहा यानी बड़े अरसे से भटकी हुई आंखें और उनको जो है वो वापस जो है वो मांग रहा अब दिस इज समथिंग वेरी मच स्टनिंग दिस इज समथिंग फुल ऑफ सरप्राइज के किस तरह से बिलव्ड कैन सेंड बैक द आईज लेकिन uh, आप इसको जो है वो बड़ा इजीली जो है वो समझ सकते हैं कि ही हैज बीन वॉचिंग ही हैज बीन डॉटिंग हिज आईज फॉर द चांस ऑफ हिज बिलव फॉर अ लॉन्ग टाइम and now he wants uh, this activity to come uh, to an end is baat ko jo hai is activity ko is amal ko jo hai ab wo chahta hai ki wo khatam ho jaye acha which oh, too long have dwelt on the yani jo uh, kafi arsa tum pe jami rahi hain yani tumko jo hai wo dekhti rahi hain ab in do lines se jo hai wo aap uh, uh, bada easily samajh sakte hain ki ye ek complaint poem hai complaints uh, are very common in लव पोएट्री लवर जो है उनको कंप्लेंट्स होती हैं समटाइम्स दे लव इज जस्ट वन साइडेड एंड व्हेन दे फाइंड आफ्टर मेकिंग मेनी एफर्ट्स दैट दे लव इज नॉट बीइंग रेसिप्रोकेटेड तो वो दे दे अंडर गो सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंजी दे अंडर गो सम सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड देन दे ब्रेक देन दे ब्रेक देयर रिलेशनशिप विद देयर बिलव द सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज जिस डिजाइन से जिस तरीके से जो है यूज की जा रही है दिस इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेयर ओके जी आगे देखें येट सिंस देयर दे हैव लर्न सचिल क्या के इन्होंने जो है वो इतनी ज्यादा इसमें इन्होंने जो है वो इतनी ज्यादा इसमें ब्राई जो है वो सीख ली है सच फोज फैशन इस तरह से इनमें इस किस्म के फैशन आ गए हैं और ये फोज का वर्ड जो है वो इट वेरी मच इम्पोर्टेंट इट मीन्स विच इज विच डज नॉट कम नेचुरली अब यानी ये फैशन ये मकर ये चलाकियाँ उसमें दे वर नॉट देयर एज अ नेचर but uh, he has taken his eyes has taken uh, those uh, uh, habits from his beloved and false passions passions jo hai wo galat kism ke false fake uh, jo real na ho us uh, wo passion jo hai seekhne that they be made by the ke tumne inko jo hai wo is tarah se kar diya hai fit for no good sight ab ye koi acha nazara jo hai wo nahi dekh sakti keep them still inko apne paas hi rakho अब आर्गुमेंट को देखो जो है वो किस तरह से डेवलप किया जा रहा है और यही आर्गुमेंटेशन जो है वो एक क्रिटिसिज्म था अपॉन डन एंड अदर पोएट्स हु रोट फॉलोइंग द ट्रेडिशन सेट बाय हिम कि ये आर्गुमेंट्स में बहुत ज्यादा जो है वो जाते हैं और पोएट्री इज नॉट आफ्टर ऑल एन आर्गुमेंटेशन फर्स्ट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है ही वॉन्ट्स इज आईज बैक Uh, but the second thought uh, because of which he does not want his eyes back are all the evil things which his eyes have learned from his uh, beloved so yahan pe ek amazement ka source aap jo hai wo you can find it very easily agla stanza jo hai wo dekhte hain wahan pe bhi isi kism ka argument jo hai wo aapko milega नेक्स्ट आफ्टर आइज जो है वो सेंड होम माय हार्मलेस हार्ट अगेन मेरा जो बेजर्र किस्म का दिल है वो दोबारा जो है वो मुझे दे दो वापस दे दो अब ये एक्सचेंज ऑफ हार्ट्स इन लव इज समथिंग वेरी कॉमन इन पोइट्री ये सारी पोइट्री में जो है वो हमें मिलती है कि मोहब्बत के दिल के बदले में जो है वो दिल अब इसने अपना दिल दिया ऑफ कोर्स ही हैड ही हैज नॉट Got uh, the love of his beloved. So, अब वो अपना दिल जो है वो वापस मांग रहा, which no unworthy thought could stain. यानी मेरे दिल को uh, unworthy uh, जो इस काबिल ना हो, गैर मोज़ज किस्म के, यानी वो uh, कोई भी इस किस्म के thoughts जो है वो मेरे दिल को ख़राब नहीं कर सकते थे, which if it be taught by thine. और अगर जो है वो इनको uh, तुम्हारे दिल ने जो है वो सिखा दिया, to make jestings क्या करे, मज़ाक करे. 
ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रेंड है बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात है कि ला पोइट्री में लवर्स आर कंप्लेनिंग फॉर देयर सेपरेशन दे आर डिमांडिंग क्लोजनेस टू देयर बिलव्स और बिलव जो है वो दे थिंक इट समथिंग वेरी ट्रिवियल दे टेक इट समथिंग वेरी ट्रिवियल वेरी ऑर्डनरी और वो उस पर जो है वो हंसती रहती हैं और इससे लवर जो है इस चीज को जो है वो महसूस करते हैं प्रोटेस्टिंग यानी एहतजाज करना इसको इसने मामूली सी चीज जो है वो बना देते हैं एंड ब्रेक बोथ वर्ड्स एंड ओथ क्या इसने सिखा दिया तुम्हारे दिल ने मेरे दिल को जो है वो तोड़ना क्या चीज वादे और कस्में वादे और कस्में ये भी मोहब्बत में दे आर समथिंग वेरी मच कॉमन बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ द वर्ड्स आर बींग अरेन्ड और किस तरह से आइडियाज को जो है वो कन्वे किया जा रहा है कीप इट फॉर देन इट्स नन ऑफ माइंड और फिर जो है वो कहता है कि इसे अपने पास रखो इट इज नन ऑफ माइंड अब ये मेरा जो है वो नहीं रहा बिकॉज इट हैज डेवलप्ड ऑल द बैड हैबिट्स विच यू टॉट इट जो कुछ भी आपने इसको जो है वो सिखाया ये सारी की सारी जो है वो बुरी आतें इसमें पैदा हो गई हैं लास्ट स्टैंडर्ड देखते हैं तीन स्टैंडर्ड्स की ये छोटी सी पोइम है बट इट इज अ टिपिकल जॉन डन्स पोइम और अगर जो इसमें थीम जो है वो वेरी ट्रेडिशनल वन है लेकिन थीम को जिस तरह से जो है वो कन्वे किया जा रहा है ये यूअर सेल्फ कैन से इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पोइट्स द पोइट्स हु रोट बिफोर हिम स्पेशली जो है वो अदर एलिजन पोइट्स वो लव को बिलव को किस तरह से लेते थे और यहाँ पे लव और बिलव के साथ जो है किस किस्म का एटीट्यूड रखा जा रहा है और ये दिस एटीट्यूड इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड स्टूडेंट शुड सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एटीट्यूड टू लव एंड बिलव एंड एटीट्यूड विच पोइट्स लाइक शेक्सपियर एंड अदर पोइट्स हु रोट बिफोर डन Uh, उनका और अपोइट्स हु रोट इमीडिएटली आफ्टर डन उनका एटीट्यूड जो है वो इस किस तरह से आपस में जो है वो डिफरेंट है अच्छा पहले अब उसने जो है अपनी आंखें वापस मांगी हैं लेकिन जैन जो है वो उसने सोचा कि नहीं मुझे जो है वो मेरी आंखों की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने जो है वो उन्होंने सारी की सारी जो है वो बैड हैबिट्स जो है वो उसकी बिलावट से सीख ली है सेकेंड अब जो है वो क्या मांगा दिल वापस मांगा लेकिन फिर दिल में भी जो है वही बुराइयाँ वही बुरी आदतें जो है वो पैदा हो गई होंगी पोइट्स जो है पोइट थिंक्स के जो उसकी बिलाउड में हैं अब उसे दिल भी नहीं चाहिए लेकिन थर्ड स्टैंडा द फाइनल एंड कंक्लूडिंग स्टैंडा में जो है वो क्या कह रहा है येट सेंड मी बैक माय हार्ट एंड आईज लेकिन इसके बावजूद कहता क्या मेरा दिल और मेरी आंखें जो है उनको वापस कर दो देट आई मे नो एंड सी दाइज ताकि मुझे मैं जान सकूँ और मुझे जो है वो पता चल जाए तुम्हारे झूठों के बारे में तुम्हारे मक्कर तुम्हारे फ्रेब के बारे में एंड मे लाफ एंड जो वेन दाव आर्ट इन एंग्विश एंड डोस्ट लैंग्विश फॉर सम वन दैट विल नन और प्रूव एज फॉल्स एज दो आर्ट नाउ ओके अब कहते कि मैं जो है ना इट विल बी अ वेरी मच इंजॉयबल फॉर मी वेन आल बी सींग वेन आल सी वेन आल वॉच Uh, you falling in love with someone else, and uh, the person with whom uh, you will uh, fall in love will be very much like you. Ah, वो तुम्हारी तरह से होगा. He will be ignoring you, and uh, when he will be ignoring, you will be uh, feeling frustration. You will be feeling uh, anger, and uh, when uh, this uh, you will have this anger. You will uh, feel a sort of weakness from within, or uh, of course, us uh, uh, weakness ko dekhne ke liye, us uh, gusse ko, us uh, rejection ke feelings ko dekhne ke liye, uh, I want my eyes and my heart. So, us uh, dusra beloved kehte ki then or prove as false as do art now. Ab jo the second person, the person with whom uh, you will uh, fall in love. <coughs> वो जो है वो ही विल बिहेव द वे यू हैव बीन बिहेविंग टू वर्ड्स मी टू वर्ड्स द नरेटर द पोइट वट यू कॉल कि वो उसी तरह से बिहेव कर रहा होगा उसका रवैया जो है वो 
उसका रवैया जो है बिलाव्ड की तरफ जो है वैसा ही होगा जिस जैसा जो है वो रवैया बिलाव्ड का नरेटर के साथ है पोइट के साथ है तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस पोएम को इस पोएम में डन ने किस तरह से एक ट्रेडिशनल थीम को एक अन ट्रेडिशनल वे में जो है वो ट्रीट किया है और ये अन समाइम जो है वो अन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स थीम्स वेरी कॉमन थीम्स जो पोइट्स के साथ जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर थे ये उस वक्त के लोगों के लिए एक शौक था एक एक किस्म की उन, वो इस बात को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए और उन्होंने इसीलिए जो है वो डन की पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री बोला और डन जो है वो इसी वजह से काफ़ी अरसा जो है अपनी पोइट्री को ज़्यादा उनकी पोइट्री उसकी पोइट्री को ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मिली लेकिन बाद में आने वाले लोगों ने जो है वो इस किस्म की पोइट्री की जो है वो ग्रेटनेस को जो है डिस्कवर किया और अब हम जब जो है वो इसको पढ़ते हैं तो वी फाइंड अस लॉट ऑफ जॉय वी we have we get a lot of enjoyment when we are studying this kind of poetry and uh, this uh, enjoyment comes from different uh, sources and one of the biggest source of uh, enjoyment which we drive after going through dun's poetry or after going through uh, the poetry of poets uh, who wrote uh, following uh, tradition uh, established by established by john dun कि वो अमेजमेंट का जो है वो है कि किस तरह से द रीडर इज कॉट अन अवेयर एंड ही इज सरप्राइज व्हेन ही फाइंड्स द पोएट सेइंग वेरी कॉमन एंड ऑर्डिनरी थिंग्स इन अ वेरी स्ट्रेंज एलियन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर तो ये इस पोइम में है वंस मोर एट द एंड Uh, i'll request you if you find uh, that this kind of video lectures can help you to understand and explain literature in a better way you should subscribe to this channel inshallah we will be talking about something else in our next video lecture till then allah hafiz <coughs>